வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து வைத்தியர்களை பற்றி சொல்லும்போது இந்த மருந்து இதை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிற மருத்துவர் கடைநிலை மருத்துவர் சரி இந்த மருந்து நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அந்த மருந்தை கொண்டு வந்து காட்டி என்கிட்ட அப்படிங்கிற ஒரு அடுத்த நிலை அந்த மருந்தை தானே தயாரித்து என் கண்டு முன்ன சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிற மருத்துவர் அடுத்த நிலை மருத்துவர் அந்த மருந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்கு கசப்பு வாசனை வருது அதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நோயாளி தயங்குறான் அப்போ அந்த நோயாளியை கீழே தள்ளி அவன் நெஞ்சில் முழங்காலை வைத்து அவன் கடைவாயில் தன் கைகளை வைத்து அவன் வாயை திறந்து அதில் ஊற்றுபவன் அவன் தான் வந்து தலை சிறந்த மருத்துவன் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்லுவார் இப்போ இவ்வளோ மொக்க எதுக்குன்னா நம்ம கேடு கெட்ட அரசாங்கங்கள் இவனுங்களுக்கு வந்து அரசாங்கத்துக்கு எப்படி வருவாய் ஈட்டணும் அதுவும் தெரியாது கசக்கி புளிவானுங்க கசக்கி புளிவானுங்க ஒரு எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது அந்த எலுமிச்சம்பழத்தையே வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அழுத்துனா கசப்பை தான் வரும் அதே போல் வந்த பணத்தை எப்படி செலவழிக்கிறது அந்த கருமமும் தெரியாது சரி இந்த பக்கிங்க வந்து எல்லாருமா சேர்ந்து ஜோலியை முடிச்சிடுவானுங்க அப்படின்னு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேயே முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்பா இப்போமே வந்து என்னை வந்து கொஞ்சம் நக்கலாக பார்க்குறவங்க நக்கலாக சிரிக்கிறவங்க இருக்காங்க நான் எண்பத்தி ஆறுலேயும் முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த பொருளாதாரம் போகக்கூடிய திசை சரியில்லை எல்லாமே வந்து ஒரு பிளாக் ஹோல் மூலமாக போய்கிட்டு இருக்கு எதுவும் திரும்பி வராது மேட்ரு ஓவர் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேயே கஸ் பண்ணேன் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்ன ஏதோ ஒரு ஆய்வு உலக நாடுகளின் சொத்துக்களை விட உலக நாடுகளின் கடன் அதிகரிச்சிருச்சுன்னு சரி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டா ஏதோ பக்கிங்க இப்படி நாசமுத்து போகிறானுங்களே நாசம் பண்ணுறானுங்களே இவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணது தான் வந்து தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மையார் பாவம் தான் நாசமாக்குறது போதாதுன்னு இவ எடப்பாடியை வேற விட்டு வச்சு எடப்பாடி ஒரு பக்கம் மஞ்சள் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு வேற இங்க வந்து சிஸ்டமே தப்பு என்னடா ரஜினிகாந்த் மாதிரி பேசுறான்னு நினைக்காதீங்க உண்மை உண்மை சிஸ்டம் தப்பு இங்க கூத்து என்னடானா இவனுங்க இப்ப என்ன செய்துகிட்டு இருக்கானுங்களோ அதுக்கு நேர் எதிரடியாக செய்தா போதும் மேட்ரு ஓவர் இவனுங்க எதெல்லாம் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கானோ அதெல்லாம் டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணணும் இவனுங்க எதையெல்லாம் டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்களோ அதெல்லாம் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஓவர் சரி இப்படி சொன்னால் வந்து ரொம்ப நக்கலாக இருக்கான் அப்படின்னு நானும் வந்து அப்பப்போ தோன்றதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய பட்டியல் அது மாநில கனவுகள் அது டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு தரேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாநில கனவுகள் தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப அவசியம் இப்போ எங்கள் பக்கத்தில் ஆந்திராவுக்கு அதை விட அவசியம் இப்போ தமிழ தமிழகத்தில் இந்த மாவட்டங்களெல்லாம் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் எதுக்குன்னா மாநிலத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறது அவ்வளோதான் இப்போ அது என்ன அது முப்பத்தொம்பது எம்பியை வச்சுக்கிட்டு இருந்தா முப்பத்தொம்பது தொகுதியிலையும் ஒரே பேட்டரில் தான் வாக்குப்பதிவு நடக்கும் அது மேலே இருக்கிறவனுக்கு தலைவலி அதனால் வந்து அதை உடைக்க போகிறான் அப்படி உடைச்சதுனால தான் எங்கே ஆந்திராவில் வந்து தெலுங்கானா பக்கம் பேர் சொல்கிறாப்பில் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க அதே போல் தமிழகத்துலேயும் நடக்கலாம் ஆக்சுவலாக வந்து நாம் நாசமத்து போகணும்னு கடன் கொடுக்கக்கூடிய உலக வங்கியே நிர்வாக செலவு குறைகிடாங்குது ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுக்கும்போதே இந்த அமௌண்ட்டில் ரெண்டு பர்சன்ட் தான் நிர்வாக செலவு இருக்கணும் 
அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டு கொடுக்குறாங்க ஆனால் நம்ம ஆளுங்க வந்து என்னடானா இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தெல்லாம் பிரித்து நிர்வாக செலவை ரெட்டிப்பாக்கிக்கிட்டு இருக்காருங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த அளவுக்கு டெலி கம்யூனிகேஷன் கிடையாது தகவல் தொழில்நுட்பம் கிடையாது அவ்வளோ பெரிய மாவட்டங்களை நிர்வாகம் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான முன்னேற்றம் தகவல் தொழில்நுட்பத்தை வச்சுக்கிட்டு பெரிய மாவட்டங்களை நிர்வகிக்கிறதுங்கிறது பெரிய மேட்ரு கிடையாது என்னமோ நாசமாக போகட்டா இவ்வளோ மொத்தத்தில் இந்த வீடியோவை வந்து நான் ஆரம்பித்ததே வந்து எதுக்குன்னா எவ்வளோ நேரம் லேகி வித்திருக்கேன் இந்த அம்மையா உயிரோடு இருக்கும்போது சிஎம் ஆன்லைன் செல் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க அந்த கருமத்துக்கு இந்த மாநில கனவுகளை அனுப்பிச்சேன் அப்போ ஒரு ஒரு முறையும் எந்தெந்த வகையில் நம்மளை வந்து சுத்தலில் விட்டானுங்க அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்டு ஒரு முறை நீங்கள் வந்து யூனிகோடில் அனுப்பல யூனிகோட் ஃபாண்டில் அனுப்பல நீங்கள் வந்து யூனிகோடில் அனுப்புங்க நானுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வரிசையாக வச்சுருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு வையால இப்ப இவனுங்க வந்து ஒரு கமிட்டியை போட்டு வெங்காயத்தை போட்டு இது மாதிரி ஒரு திட்டத்தை தயாரிக்கணும்னா எப்படியும் ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் செலவாகும் ஏதோ கடவுள் நமக்கு கொடுத்த அந்த காலனா மூளையை வச்சு இந்த பக்கிங்களுக்கு தோணாத விஷயங்களை நாம் வந்து அழகாக வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அதை வச்சு சாப்பிட முடியல பாருங்க இது இதெல்லாம் வந்து சொன்னால் வெக்கக்கேடு வெக்கக்கேடு ஒரு இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறான் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த பெட்டிஷன் இஸ் அண்டர் தி பர்வியூ ஆஃப் பாலிசி டெசிஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஹெல்த் த சேம் ஹேஸ் பீன் இன்டிமேட்டட் டு தி பெட்டிஷனர் வைடு ஏதோ ஒரு லெட்டர் போட்டோம் அப்படின்னு இதெல்லாம் பாலிசி டெசிஷனாக ஏன் ஒயால மந்திரி சபையில் வச்சு முடிவு பண்ணு பாலிசி டேஷன் எடுத்துக்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னப்பா லெட்டர் எதுவும் வரல அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அதுக்கு என்ன சொல்கிறான் என்னது ஃபார் எனி ஆன்லைன் பெட்டிஷன்ஸ் பெட்டிஷனர் ஹேஸ் டு வியூ தி ரிப்ளை த்ரூ ஆன்லைன் ஓன்லி அப்படின்னு கொடுக்குறான் பாருங்க எத்தனை முரண்பாடுகள் பாருங்க இதுக்கான லிங்க் வந்து நான் தனியாக தரேன் பாருங்க அவனே சொல்கிறான் லெட்டர் அனுப்பியிருக்கேன்னு அப்புறம் ஆன்லைனில் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு இன்னொரு இதில் சொல்கிறான் இதுதான் காமெடி அதாவது இந்த பெட்டிஷன் அனுப்பும்போது ஆயா வந்து பெங்களூர் பரப்பு நாகரஹாரா ஜெயிலில் இருக்குது பயம் இருக்கும் இல்லை ஜெயில் இருந்தாலும் வந்துடும் ஆத்தான்னு ஒரு பயம் அதனால் இதை பாருங்க இந்த பெட்டிஷனை யாருக்கிட்ட ஆரம்பித்தாருன்னா ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் எக்ஸசைஸ் டாஸ்மாக் டாஸ்மாக்கு அனுப்பியிருக்கான் இதை நாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் இதுக்கும் டாஸ்மாக்குக்கும் என்ன சம்பந்தம் தெரியல அது பதில் கொடுத்துருக்கான் ஆக்செப்டட் மிஸ்டர் முருகேசன் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சஜஷன்ஸ் செட் டு கர்நாடகா இதை அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதோ கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சி காப்பியை இவனுங்களுக்கு அனுப்பிச்சி அப்படியே இருக்கும் இது வந்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சது அது ஒன்று அடுத்தது இன்னொரு இடத்துல பதில் சொல்கிறோம் பாருங்க சின்ஸ் த பெட்டிஷனர் ஆஃபர்டு த சஜஷன்ஸ் டு தி கவர்மெண்ட் அண்ட் தெர் இஸ் நோ டிமாண்ட் இன் த லெட்டர் தெர் இஸ் நோ நீட் டு சென்ட் ரிப்ளை ஆ இப்ப இது நீங்க பண்ண வேண்டிய வேலை 
ஏதோ ரோடில் போகிறவங்க பண்ணுறான் இதில் என்ன டிமாண்ட் இருக்க முடியும் உடனே இதை வந்து சீஃப் செக்ரட்டரிக்கோ சிஎம் பர்சனல் செக்ரட்டரிக்கோ வச்சு இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இது மாதிரி யோசனைகள் அனுப்பி இருந்தீர்கள் இதை வந்து சிஎஸ்க்கு வச்சுருக்கோம் பிஎஸ்க்கு வச்சுருக்கோம் அது ஒரு பதில் கொடுத்தா அது ஏதோ நல்ல பிள்ளைக்கு அடையாளம் டிமாண்ட் பண்ணும் போல் இவனுங்க எல்லாம் இந்த கமிஷனு கரப்ஷனு இதுலேயே இருந்ததுனால டிமாண்ட் இருந்தால் தான் வந்து பார்ப்பானுங்க போல் அடுத்தது இதுதான் இன்னும் காமெடி இதை வந்து பதினொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அனுப்புகிறேன் அதுக்கு பதில் கொடுக்குற பாருங்க பெட்டிஷன் ஹேஸ் பின் ஃபார்வேர்டு டு பார்ட்டி ஆஃபீஸ் ஃபார் நெசசரி ஆக்ஷன் அதாவது நாம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இது மாதிரி இந்த என் திட்டங்களுடைய இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு காப்பீஸ் வந்து ஆனரபுள் ஸ்பீக்கர் அவருக்கு அனுப்பியிருக்கோம் இது வந்து எம்எல்ஏங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்க செய்கிறாப்புல பார்க்க சொல்லி கேட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த அம்மா வந்து இன்னும் நான் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் மோடியா லேடியான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கருமத்தெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கிறது மாநில கருவுகள் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் தேச கடவுகளை வந்து மேனிஃபெஸ்டோவில் வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீ மாநில கனவுகளை பற்றி பேசணும் ஏன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்பெஷல் செல் தமிழ்நாடு அதை விட்டான் அதை விட்டான் டீலில் விட்டான் விட்டு பெட்டிஷன் ஹேஸ் பின் ஃபார்வேர்டு டு பார்ட்டி ஆஃபீஸ் பார்ட்டி ஆஃபீஸ்க்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டார் ஆன்லைன் செல்லுக்கும் பார்ட்டி ஆஃபீஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம் வாருங்க கரும்பு சரி நான் எந்த அளவுக்கு மானம் கெட்டு போனோம்னா எப்படியாவது நல்லது நடந்துடாத எப்படியாவது நல்லது இங்கே இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு இது ஒன்று வந்திருக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்கானுங்க அதாவது இது எப்போமோ அனுப்பியிருக்கான் அதுக்குண்டான ரிமைண்டர் இது அதாவது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒன்று ஐம்பது வயசு முடிஞ்சிருந்தாலும் சரி இல்லை முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் முடிஞ்சிருந்தாலும் சரி அந்த அரசு ஊழியர்களுடைய லிஸ்ட்டை எனக்கு அனுப்புடா அப்படின்னு கேட்குறான் எதுக்கு கம்பல்சரி ரிட்டைர்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு நிதி நிலைமை அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அதே போல் இந்த கண்டக்டர் டிரைவர் அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் பணிபுரியக்கூடிய இந்த கண்டக்டர் டிரைவர்களுடைய அந்த பிஎஃப்பு ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஃபண்டு கிராச்சுட்டி இதையெல்லாம் வச்சு ரோலிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க கருமம் பிடிச்சவனுங்க சரி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது பாருங்க ஆக்செப்டட் த பெட்டிஷனர் ரிக்வஸ்ட் இஸ் ஆக்செப்டட் த ஐடியாஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் ஆர் கிவன் இஸ் ஆக்செப்டட் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் வென் எவர் நெசசிட்டி அரைசஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சஜஷன்ஸ் இன்ஃபார்ம்டு டு தி பெட்டிஷனர் வைட் அவர் லெட்டர் நம்பர் ஸோ அண்ட் ஸோ எத்தனை ஆக்செப்டடு எத்தனை தேங்க்ஸ் பாருங்க தேதியை பாருங்க ஒய்யால என்னது இருபத்தாறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாம் நாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தானுங்கன்னா இன்றைக்கி பிச்சை எடுக்கிற நிலமை வந்திருக்காரு அடுத்தது என்ன ஒன்றும் எனக்கே புரியல பெட்டிஷனர் அட்வைஸ்டு டு சென்த் பெட்டிஷன் வித் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் நெசசரி ஆக்ஷன் ஓஹோ இப்போ அவங்க வந்து உங்கள் புகார் மனு அனுப்புகிறப்ப அவங்க வந்து இத்தனை லெட்டர்ஸில் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பான் நம்ம தான் அனுமார்வாள் மாதிரி இருக்கு கருமா அதனால் வந்து நான் அதனுடைய லிங்க்கை கொடுத்துருப்பேன் அந்த லிங்க்கை அட்ரஸ் பாரில் போட்டு தட்டினா வந்து கொட்ட போகுது அதை விட்டுட்டு பெட்டிஷனர் அட்வைஸ்டு டு சென்த் அ பெட்டிஷன் இது டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் நெசசரி ஆக்ஷனாக உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க உங்கள் பெட்டிஷனை கண்டென்ட்டாக மறுபடியும் அனுப்புங்க இது ஒன்று ஒன்று 
accepted. The government will take all necessary steps to safeguard the water resources of the state in a scientific and viable manner. Now, I had drafted a fine plan to link all Indian rivers and working for it till from 1986. Before parliament elections, I had lodged a petition requesting you to add this to your manifesto. Your officers endorsed my petition to party office. I had also contacted them, but in vain. Now you will be in a relaxed mood. So that please go through the plan and implement at least at state level. You can have full details of my plan in the below link. நிர்வாகத்தை எளிமைப்படுத்தி நிர்வாக செலவுகளை குறைத்து மக்கள் மேல் பாரம் சுமத்தாமல் அரசின் வருவாயை கூட்டுறது இதான் கர்மத்தை செய்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள நதிகளையாவது இணைக்க பாருங்க அப்படின்னு கொடுத்தா நாங்கள் ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பதிலை கொடுக்குறான் நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து குறுகேசன்